அவசர சேவை வாகனங்களுக்கு எப்போதும் வழி கொடுங்கள் வாழ்க்கைக்கான பாதையை உருவாக்குங்கள் பக்லப் எங் இந்தியா பீத பட்டகை பொதுநலன் கருதி வெளியிடுவோர் ஹுண்டாய் மோட்டார் இந்தியா பவுண்டேஷன் மற்றும் கலைஞர் செய்திகள் முழுமையாக இந்த வழிக்குள்ளே நான் பிறப்பார் பதினெட்டு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அன்றைக்கு இதே நீதியரசர் சொல்கிறார் தீஸ் இன்சிடென்சஸ் கீப் ஹேப்பனிங் ஆஸ் அண்ட் வென் தெர் இஸ் எ சேஞ்ச் இன் காட் அண்ட் அல்டிமேட்லி தி கேஸ் ரீச்சஸ் தி கோர்ட் இன் கேசஸ் ஆஃப் திஸ் நேச்சர் த கோர்ட் இஸ் லைக் எ ப்ளே கிரவுண்ட் வெத் அ ரூலிங் அண்ட் அ அப்போசிஷன் பார்ட்டி ட்ரை டு ஸ்கோர் அ பாயிண்ட் ஃபார் தியர் ஓன் பொலிட்டிக்கல் கேம்ஸ் Ultimately, the order passed by the court will only become a subject matter for a talk show in the television channels, which will be discussed with a lot of hue and cry, where the participants will scream at the top of their voice, supporting one party or the other, and ultimately, it will all get consigned to nothing. Now, we are going to talk about the CBI and the CBI Vizarana. நடக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிடப்பட்ட ஒன்றில் நீதிமன்றத்தினுடைய நேரத்தை இது வீணடிக்கிற வேலை என்று சொன்ன அதே நீதிபதி இரண்டு வாரம் கழித்து வெறும் நாற்பத்தி நாலு லட்சம் ரூபாய் டிஸ்ப்ரபோஷனட் கேஸில் இருக்கக்கூடிய கே கே எஸ் எஸ் ஆர் மீது தாமாக வழக்கை எடுத்து விசாரித்து நீதிமன்றத்தினுடைய பொன்னான நேரத்தை இப்போ நாற்பத்தி நாலு லட்சத்துக்காக நான் செலவிடுவேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அதே போல் பொன்முடி வழக்கில் அவர் மீது எந்த குற்றமும் இல்லை நீதிமன்றத்திலே வழக்கு விசாரிக்கப்பட்டது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அல்ல பல ஆண்டுகளாக நடைபெற்றது விழுப்புரத்தில் நடைபெற்ற வழக்கு வேலூருக்கு மாற்றப்பட்டது மாற்றப்பட்டது அவர் தாமாக மாற்றிக்கொள்ள முடியாது நீதிபதிகள் உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதிகள் தான் அதற்கு உரிய உத்தரவு போட்டிருக்கிறார்கள் அதையெல்லாம் ஏலி செய்கிற வகையில் கிண்டல் செய்கிற வகையில் இந்த தீர்ப்பு அமைந்திருக்கிறது ஆக நீதிபதிகள் உச்ச நீ உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் வழங்கிய அந்த தீர்ப்பே அதையெல்லாம் மனதிலே கொள்ளாமல் விடுவிக்கப்பட்ட ஒருவரை ஒரு ட்ரையல் நடத்தி விடுவிக்கப்பட்ட ஒருவரை அவருக்கு பல பெனிஃபிட் ஆஃப் டவுட் கிரிமினல் ஜூரிஸ் பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு சின்ன டவுட் இருந்தாலும் தட் டவுட் ஷுட் கோ இன் பெனிஃபிட் ஆஃப் த அக்யூஸ் என்பது தான் விதி ஆக பல டவுட்டுகளை அதை ஏற்படுத்தி நீதிமன்றத்திலே அந்த நீதிபதி விடுதலை செய்ததை தாமாக எதிர்த்து விசாரிக்க வேண்டும் என்று நீதியரசர் ஆனந்த் வெங்கடேஷ் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதே போல தங்க தென்னரசு ஏறத்தாழ எழுபத்தி நாலு லட்சம் ரூபாய் எழுபத்தி நாலு லட்சம் ரூபாய்னா எங்கள் நங்கநல்லூரில் அறுநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் இடம் வாங்கினாலும் அவர் நம்ம கே கே எஸ் எஸ் சார் ஒரு நானூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் வாங்கலாம் நானூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு வாங்க இடம் வாங்கக்கூடிய கே கே எஸ் எஸ் ஆர் மீதும் அறுநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு அமௌண்ட் இன்வால்வான தங்கம் தென்னரசு மீதும் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தன்னுடைய பொன்னான நேரத்தை செலவழித்து விசாரிக்கும் என்று நம்முடைய நீதிபதி அவர்கள் அறிவித்திருக்கிறார்கள் இதை நிச்சயமாக உச்ச நீதிமன்றத்திலே நாங்கள் எடுத்து சொல்லுவோம் அது மட்டும் இல்லை ஏற்கனவே ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்களும் நத்தம் விஸ்வநாதன் அவர்களும் வளர்மதி அவர்களும் அதிமுக அமைச்சர்களாக இருந்தவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் எந்த முகாந்திரத்தின் அடிப்படையில் விடுவிக்கப்பட்டார்களோ அதே முகாந்திரத்தில் இவர்கள் அடிக்க விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இன்றைக்கும் ஓபிஎஸ் எம்எல்ஏவாகத்தான் இருக்கிறார் நத்தம் விஸ்வநாதன் எம்எல்ஏக்கள் தான் இருக்கிறார் நீதிப அதாவது இந்த நீதிபதி நீதியரசர் அவர்கள் எம்எல்ஏக்களுடைய வழக்கில் விசாரிக்கிற முழு அதிகாரம் பெற்ற நீதிமன்றம் அது ஆகவே பிக் அண்ட் சூஸ் பண்ணி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சார்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் பற்றி மட்டும் நீதிமன்றம் சோமோட்டாவாக எடுத்து விசாரணை செய்கிறது என்று சொன்னால் நிச்சயமாக இது வந்து நீதிபதிக்கு அந்த அதிகாரம் இருக்கிறது இல்லை என்று சொல்லவில்லை சோமோட்டாவாக விசாரிக்கிற அதிகாரம் நீதிமன்றத்துக்கு இருக்கிறது நீதிபதிக்கு இருக்கிறது ஆனால் அந்த டிஸ்கிரிஷன் சுட் நாட் பி ஏ ஒரு பழி வாங்குறனோடு மேலிஃபைடு இன்டென்ஷனோடு இருக்கக்கூடாது மேலிஃபைடு இன்டென்ஷனோடு செய்யக்கூடாது என்பது தான் விதி ஆனால் எங்களை பொறுத்த மட்டிலும் இப்படி பாகுபாடு பார்த்து ஓ பன்னீர்செல்வத்திற்கும் நத்தம் விஸ்வநாதனுக்கும் வளர்மதியும் விசாரிக்காமல் இவர்களை பற்றி மட்டும்தான் சோமோட்டா விசாரிப்போம்னு சொன்னால் இதை உச்ச நீதிமன்றத்திலே 
நாங்கள் நிச்சயமாக இதையெல்லாம் ஒரு கிரவுண்டாக வைத்து நீதிமன்றத்தில் வாதாடுவோம் ஒன்றை மட்டும் நான் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் இதே நீதி அரசர் தான் என் மீதே நான் ஒரு கூட்டத்தில் பேசியது அன்பகத்தில் பேசியதை நீதி அரசர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய ஆட்சி காலத்தில் தான் கலைஞர் அவர்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் தான் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் நீதிபதியாக வரதராஜன் அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டார் என்று நான் பேசியதற்கு உள்ளோக்கம் கற்பிக்கப்பட்டு வேறு வேறு விதமான எல்லாம் செய்து இதே நீதிமன்ற மந்திய நீதிபதி முன்னால் தான் ஒருவர் பெட்டிஷன் கொடுத்தார் அவர் தான் இதை விசாரிக்க வேண்டும் என்று உத்தரவே போட்டார் அவர் ஆரம்பித்து வைத்த அந்த வழக்கு நான் உடனடியாக கைது செய்யப்பட்டேன் கைது செய்யப்பட்டவுடன் நீதிமன்றம் என்னை உடனடியாக விடுதலை செய்தது கொரோனா நேரத்தில் அது பே பெயிலை கேன்சல் செய்ய வேண்டும் என்று உயர் நீதிமன்றத்தில் போட்டார்கள் அதுவும் டிஸ்மிஸ் ஆனது உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போய் என் பேஸில் கேன்சல் பண்ண வேண்டும் அதுவும் டிஸ்மிஸ் ஆனப்பட்டது இவர் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று சொன்ன அதே வழக்கை உச்ச நீதிமன்றம் தள்ளுபடியும் செய்தது ஆகவே இன்றைக்கு இவர் எடுத்திருக்கிற முடிவு உச்ச நீதிமன்றம் நாங்கள் போவோம் ஏற்கனவே ஒரு வழக்கில் இவர் இப்படி சோமோட்டோவாக விசாரித்ததை சென்னை உச்ச நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றம் டெல்லியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் மிக கடுமையான விமர்சித்து அவருக்கு கண்டிக்கிற வகையில் சோமோட்டோவாக விசாரிக்கிற அதிகாரம் நீதிமன்றத்துக்கு இருந்தாலும் அதை தவறான பயன் முறையில் இந்த நீதிமன்றம் பயன்படுத்தியிருக்கிறது என்று ஏற்கனவே இவர் விசாரித்த ஒரு வழக்கில் தீர்ப்பு கூறப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இதையெல்லாம் வைத்து உச்ச நீதிமன்றத்திலே நாங்கள் வாதாடுவோம் இறுதி வெற்றி நிச்சயமாக எங்களுக்கு கிடைக்கும் இதை நான் சொல்வதற்கே காரணம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் மீது ஒரு பக்கத்தில் கவர்னர் இருந்து கொண்டு தொல்லைகளை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் இது போன்ற அறிவிப்புகள் வருகிற போது மக்கள் மத்தியில் கழகத்துக்கு ஒரு கலகம் ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது என்பதற்காகத்தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் இந்த விளக்கத்தை தருகிறோம் தவிர வேறு அல்ல நீதிமன்றத்தின் மீதும் நீதியின் மீதும் எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது வாதாடி வெற்றி பெறுவோம் யார் எந்த வழக்கு போட்டாலும் அதை சந்திப்பதற்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தயாராக இருக்கிறது என்பதையும் இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்தேன்